హాయ్ అందరు ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను మీ శరణ్య సుధాకర్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సంచారీ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు నేను ఎక్కడికైనా డిఫరెంట్ ప్లేస్కి వెళ్తే నేను అది ఖచ్చితంగా రికార్డ్ చేసి మీకు కూడా చూపిస్తానని సో సేమ్ వేలో ఇప్పుడు నేను ఒక గార్డెన్కి వచ్చాను అది నేను రికార్డ్ చేసి మీ అందరికి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది యాక్చువల్గా సిటీ మధ్యలో ఉంది సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వీడియోలో మీరు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ చూస్తారు ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చాలా చేంజ్ అయింది ఒకప్పుడైతే పెద్ద పెద్దగా కట్టేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా స్పేసింగ్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ కూడా అంతే ముందు ఎప్పుడో అలానే కట్టేవాళ్ళు సో మీరు వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ అసలు లేని చెట్ అంటూ లేనే లేదు లేని ఫ్లవర్ అంటూ లేనే లేదు లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది నాకు కూడా కొత్తే కాబట్టి నాతో పాటు మీకు కూడా చూపిస్తాను చాలా అద్భుతంగా ఉంది అని నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఎలా ఉందో చూసిన తర్వాత మీరే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఎలా ఉంది ఏమేమి చూసారు అనేది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎంతసేపు స్పెండ్ చేయొచ్చు అంటే మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట కొంతమంది ప్రతిదీ చదువుతూ ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని చదువుతూ వెళ్తారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకొంచెం టైం పట్టచ్చు బట్ ప్రతిదీ కవర్ చేయాలంటే మోస్ట్లీ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయొచ్చు చిల్డ్రన్తో ఇక్కడ తెలుసుకోవడానికి చూడడానికి చాలా ఉన్నాయి గార్డెన్లో నాతో పాటు మీరు కూడా వచ్చేసేయండి మీరు కూడా చూసేయండి హలో ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ అప్లోడెడ్ ఎనీ వీడియోస్ ఇయర్ యాక్చువల్గా కొన్ని ఫ్యూ రీజన్స్ వల్ల నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేదు సో ఆఫ్టర్ మెనీ డేస్ లైక్ మెనీ వీక్స్ నేను ఈ వీడియోని మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎ బొటానికల్ గార్డెన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ డెన్వర్ ఈ గార్డెన్ని మేము ఒక వీకెండ్ విజిట్ చేసాము ఐ మీన్ లైక్ ఆన్ మేబీ ఆన్ సండే సో ఐ ఫెల్ రియలీ రియలీ గుడ్ ఆఫ్టర్ విజిటింగ్ దిస్ ప్లేస్ సో ద మేజర్ థింగ్ విచ్ ఐ ఫెల్ట్ అ ఫెంటాస్టిక్ వాజ్ అబౌట్ ద అరోమా ఓవర్ హియర్ నాకైతే ఈ ఫ్లవర్స్ నుంచి వచ్చే స్మెల్ అయితే అదిరిపోయింది అనిపించింది చాలా రిఫ్రెషింగ్ అనిపించింది అండ్ ఐ కెన్ జస్ట్ సే ద టోటల్ డే వాజ్ గ్లోరియస్ సో గార్డెన్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ప్లేసెస్ని ఒక త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ దట్ వీ విజిటెడ్ అండ్ మధ్యలో కనిపిస్తుంది కదా కలర్స్ కలర్స్గా ఒక స్టాచ్యూ లాగా ఉంది సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేడ్ విత్ సమ్ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ దే జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెలర్స్ హౌ ద వేస్ట్ కెన్ బీ కన్వర్టెడ్ టు బ్యూటిఫుల్ సో వాళ్ళు మనకు అది కన్వే చేయాలనుకుని ఇలా చూపించారనమాట నాకైతే బాగా అనిపించింది ఈ చుట్టూరా మంచి ఫ్లవర్స్ని పెట్టేశారు సో ఇన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఒక్కటే ప్లేస్లో ఉండడం వల్ల ద ఫ్లోరల్ ఫ్లవర్ వాజ్ ఆసమ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఒక హౌస్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ హౌస్ అయితే ఒక పర్సన్ డొనేట్ చేశారంట ఈ బొటానికల్ గార్డెన్కి సో కరెంట్లీ అయితే ఈ బొటానికల్ గార్డెన్ స్టాఫ్ ఆర్ సంథింగ్ సో దీనికి రిలేటెడ్ థింగ్స్ కోసం వీళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారనమాట ఆ హౌస్ని మొత్తం గార్డెన్లో అక్కడక్కడ కూర్చోడానికి మంచిగా చైర్స్ అలాంటివి బెంచెస్ కూడా అలా అరేంజ్ చేసి పెట్టారు అండ్ ఇక్కడ ఫేమస్ ఏంటంటే లోటస్ ఎన్ని వెరైటీ ఆఫ్ లోటసెస్ ఉన్నాయంటే నేను చూసి ఇన్ని కలర్స్ ఇన్ని వెరైటీస్ అవైలబుల్ ఉంటాయా అనుకున్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా ఒక కపుల్ మంచిగా యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు మంచి ఎన్విరాన్మెంట్లో దట్ రియలీ అమేజింగ్ టోటల్గా ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది మరి ఇంత మంచి అద్భుతమైన ప్లేస్లో మనం ఒక పార్టీ కానీ ఏదైనా ఒక అకేషన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం కూడా మనకు కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాకపోతే దానికోసం మనం ముందుగా బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే లోపల ఒక షెడ్ లాక్ కనిపిస్తుంది కదా సో అదొక చిన్న హాల్ అనమాట సో అలాంటి కొన్ని హాల్స్ మీటింగ్ ప్లేసెస్ని వాళ్ళు పెట్టారు మనం బుక్ చేసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు తినే కాయలేనా 
ఏ దా నిమ్మకాయలు ఇవి యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ నేచర్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ అండ్ యాక్చువల్గా ఓన్లీ గ్రీనరీ ఉంటే దాని నుంచి వచ్చే ఫ్రేగ్రెన్స్ వేరే ఉంటుంది అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటే దాని నుంచి వచ్చే స్మెల్ ఇంకొకలాగా ఉంటుంది అనమాట ద సెంట్ వాజ్ రియల్లీ అమేజింగ్ నాకైతే చాలా చాలా రీఫ్రెషింగ్గా అనిపించింది ఇక్కడ చూసారా ఏవో సంథింగ్ వైల వెల్వెట్ లాంటి ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి నాకైతే చాలా ఫన్నీ అనిపించింది ఎప్పుడు ఇలాంటి ఫ్లవర్స్ అయితే నేను చూడలేదు చాలా బాగా అనిపించింది డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అనిపించింది అండ్ ఏదైనా చూసిన వెంటనే నాకైతే ఐ మీన్ లైక్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు దట్ వాట్ ఎవర్ ఐ సీ బట్ యాక్చువల్ థింగ్ అయితే అది కాదు కొన్ని ఫ్రూట్స్ అలాంటివి కూడా నేను చూసాను వాటిని చూసి నేను పొమ్ పొమ్మగ్రనేట్ అలా అని అనుకున్నాను బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద సేమ్ ఫ్లవర్స్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉండడం అయితే అబ్జర్వ్ చేశాను అండ్ ఈ లీవ్స్ చూసారా ఆకులు అయితే తెల్లగా ఉన్నాయి అండ్ ఈ వైట్ కలర్గా ఉన్న లీవ్స్ అయితే నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నాకైతే సర్ప్రైజింగ్గా అనిపించింది ఆ రోజు చూసినప్పుడు అందుకే అలా ముట్టుకొని మరీ చూస్తున్నాను అది యాక్చువల్గా ఆర్టిఫిషియలా లేకపోతే న్యాచురల్ అని దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ న్యాచురల్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఒక పిరమిడ్ షేప్లో ఉంది అదేంటంటే ఒక మ్యూజియం లాగా పెట్టారు సో మనం చిల్డ్రన్ని తీసుకొని వెళ్తే అక్కడ బేసిక్గా దాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ ఎలా వచ్చింది లేదంటే ప్లాంట్స్ ఎలా గ్రో అవుతాయి అనేది వాళ్ళు డిజిటల్గా చూపించారు బాగా అనిపించింది చిల్ బాగా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఆల్మోస్ట్ అలా ఒక వన్ అవర్ ఇక్కడ పిల్లలకి ప్రతిదీ సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్ చదివి చెప్పచ్చు అనిపించింది వీళ్ళు కాగితాల పూలు అంటారు మా ఇంట్ మా వీధిలో అయితే అన్ని ఇవే ఉంటాయి సో నేను చెప్పాను కదా సో ఇక్కడంతా డిజిటలైజ్డ్గా చూపించారు ఎలా హ్యూమన్ ఎవాల్యుయేట్ అయ్యారు ఇంకా మన ప్లాంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాటర్ వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద వాటర్ అని మొత్తం ఇక్కడ ఇలా ఎగ్జిబిషన్ టైప్లో పెట్టారు అండ్ ఇక్కడ చూసారా మనం మనం ఇలా టచ్ చేసి పిల్లలకి ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ప్రతిదీ చెప్పచ్చు అనమాట లైక్ యా సి బఫెలో గార్డ్ ఈ ఫ్రూట్ గురించి లేదంటే ఈ ప్లాంట్ గురించి ఎలా ఇది ఏ దానికి సంబంధించింది అనేది అండ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ పిల్లలకి ఇలా ఒక బోర్డు ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వాట్ ది ఫెల్ట్ అబౌట్ ద నేచర్ ఆర్ ద గార్డెన్ అనేది వాళ్ళు ఇక్కడ రాసి ఇలా స్టిక్ చేసి పెడతారు నేను ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ అలా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ షీట్స్ నేను చదివాను చిన్న చిన్న పిల్లలు రాశారు చాలా బాగా రాశారు బట్ ఈ దే రియలీ మీన్ అబౌట్ దట్ నేను ఈ ప్లేస్ చూసినప్పుడైతే నాకు ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫొటోస్ నేను ఇక్కడే తీసుకున్నాను ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా ఫొటోస్ తీసుకోవాలి ఫోటోషూట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నేచర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఎక్కడైనా వెల్ మెయింటైన్డ్ ఆర్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ లాంటి నేచర్ ప్లేసెస్కి వెళ్తే మాత్రం అద్భుతంగా వస్తాయి ఫొటోసు దట్ ఈజ్ ఐఎమ్ డామ్ షూర్ అబౌట్ దట్ ఇది ఇంకొక ప్లేస్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ ఇంటర్నల్గా మనకు ఒక గార్డెన్ చూపిస్తారు అంటే క్లోజ్డ్ ఏరియా సో ఈ ఏరియాలో నేనైతే ఎక్కువగా ఇండియన్ ప్లాంట్స్ చూశాను లైక్ మ్యాంగోస్ పపాయస్ ఇలాంటి ప్లాంట్స్ చూశాను బయట చూడలేదు బట్ లోపల ఈ ట్రీస్ అన్నిటినీ చూశాను ఇది మొత్తం క్లోజ్డ్ ఏరియా సో వాళ్ళు నాకు తెలిసి మేబీ ఐ డోంట్ రియలీ నో నో అబౌట్ దిస్ ప్లేస్ కాకపోతే నేనేం అనుకున్నాను అంటే ఇలాంటి క్లోజ్డ్ ప్లేస్లో కూడా ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ దట్ దెన్ వీ కెన్ రియలీ గ్రో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అనేది వాళ్ళు చెప్పాలని అనుకున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈ ప్లేస్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మొత్తం టూ ఫ్లోర్స్ ఉంది వాళ్ళు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మాత్రమే చేయలేదు సో టూ ఫ్లోర్స్లో వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ని పెట్టి ఉంచారు ఇట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ యాక్చువల్లీ
చూడటానికైతే ఒక ట్రీనే వాళ్ళు టూ ఫ్లోర్స్గా చేంజ్ చేశారు అన్నట్టు కనిపిస్తుంది బట్ ఇది అయితే ఒరిజినల్ ట్రీ కాదు ఇది సిమెంట్తో వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనిపించింది నేను ముట్టుకొని చూసినప్పుడైతే అలానే ఉంది సో ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఎ రియల్ ప్లాంట్ అంటే మధ్యలో ఉన్నది ఈ మొత్తం ఈ బ్యాంబూస్ మొత్తం పెట్టి ఒక స్టెప్స్ని స్టైట్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు కదా దానికి సపోర్టింగ్గా ఇచ్చిన ఈ పర్టికులర్ పిల్లర్ అయితే ట్రీలాగా ఉన్న పిల్లర్ అయితే నాట్ న్యాచురల్ లోపల మాత్రం వెదర్ చాలా చాలా వేడిగా ఉంది ఆల్మోస్ట్ మేము ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపల ఉన్నాము చాలా చాలా వేడిగా ఉక్క పట్టేసి బయటకు వచ్చేసాము ఇక్కడ చూసారు కదా మంచిగా ఒక ఫాల్ చిన్న వాటర్ ఫాల్ని కూడా అరేంజ్ చేశారు ఇదంతా క్లోజ్డ్ ఏరియాలో ఎలా అరేంజ్ చేశారు అనిపించింది అండ్ ఎక్కువ చూసినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఇండియన్ ప్లాంట్సే కనిపిస్తాయి తమలపాకు లైక్ పపాయ మ్యాంగో ఇవన్నీ చూసి నాకు ఎంత బాగా గ్రో చేస్తున్నారబ్బా క్లోజ్ ఏరియాలో అనిపించింది ఇక్కడ చూసారా అదిగోండి మామిడి చెట్టు ఆకులు మంచిగా చాలా గుచ్చు గుచ్చుగా ఉన్నాయి చెట్టు అయితే చాలా హైట్ లేదు కాకపోతే మేబీ అన్ని హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్ అయి ఉండొచ్చు కానీ మనకు మంచి మ్యాంగోస్ ఫ్రూట్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక చెట్టు చూశాను ఇదైతే యాక్చువల్గా బనానా ట్రీ లాగే ఉంది కానీ దీని స్టెమ్స్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వచ్చాయి ఒక ఎవరో జస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్గా పెట్టారేమో అని అనిపించింది ఆల్మోస్ట్ లీవ్స్ అయితే బనానా లీవ్స్ లాగే ఉన్నాయి కానీ అది బనానా ట్రీ కాదు ఇక్కడ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఆల్మోస్ట్ మనకు కొన్ని ప్లా కొన్ని ట్రీస్ అండ్ ప్లాంట్స్ తెలుసు అనుకున్నాను ఇక్కడికి వచ్చి ఇవన్ వీటన్నిటిని చూసిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా మనకు తెలియదు అనిపించింది పొపాయస్ చూసారా ఎంత బాగా చాలా గుర్తుగా వచ్చేసాయి ఫ్లవర్స్ కూడా మందారం ఇలాంటి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ అక్కడ పెట్టారు ఇది ఇంకొక మ్యూజియం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా మొత్తం వేస్ట్ థింగ్స్ అన్నిటినీ కలెక్ట్ చేసి ఒక ట్రీ స్టెమ్స్తో వాటిని వృధాగా చేయకుండా ఎలా ఆ ఆర్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేదాన్ని వీళ్ళు ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రియల్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం వేస్టేజ్ అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఎండిపోయిన తర్వాత అవి ఎలా ఉంటాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని వెజిటేబుల్స్ని లైక్ మిర్చి ఇలాంటివన్నీ పెట్టారు అండ్ ఈ ఇక్కడి నుంచి ఇదే ఈ క్లోజ్డ్ ఏరియాలోనే ఇంక్ ఈ మ్యూజియం తర్వాత నెక్స్ట్ టు దిస్ అండ్ ఈ మ్యూజియంలో ఏముందంటే ఇలా కలర్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో యూజింగ్ సాఫ్రాన్ వాళ్ళు ఈ రెడ్ కలర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఈ ఎల్లో ఎలా చేస్తారు సో ఇక్కడ చూసారా చెండు పూలు అనమాట ఇవి వీటి నుంచి మనకు ఈ కలర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది సో అలాంటి కలర్స్ అన్నిటినీ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఫ్యాబ్రిక్కి అప్లై చేస్తే ఏ కలర్లో టర్న్ అవుట్ అవుతుందో అవన్నీ కూడా చూపించారు You liked it? <laughs> Hi! ప్రతి ఒక్కరు ఫొటోస్ తీయడానికి చాలా ట్రై చేస్తున్నారు కాకపోతే బీస్ ఈ వీళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది ఇన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయంటే ఆబ్వియస్లీ ఈ బీస్ అనేటివి ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ తప్పదు ట్రై చేస్తున్నారు చాలామంది మంచి మంచి పిక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ చెప్పాను కదా తామర పూలు లోటస్ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అనేసి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ఏమో నేను చూస్తున్నాను ఐ మీన్ లైక్ ఈన్ దిస్ గార్డెన్ దిస్ ఈజ్ ఫిఫ్త్ కైండ్ ఆఫ్ పాండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ గార్డెన్ వచ్చేసి జపనీస్ గార్డెన్ అని పేరు పెట్టారు ఎక్కువ బోన్స్ ఐట్రీస్ అలాంటివి ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి మేము ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కొద్దిగా దూరం లోపలికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ మేము కవర్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక వండర్ఫుల్ వెడ్డింగ్ చూశాను అది అమెరికన్ స్టైల్లో ఉంది నేను ఎప్పుడు ఇండియన్ వెడ్డింగ్స్ ఎక్కువ చూశాను అమెరికన్ వెడ్డింగ్ ఫస్ట్ టైం అనమాట దూరం నుంచి చూశాను ఇది ఇలా వీళ్ళు వెనకల గర్ల్స్ అందరూ అదే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్స్ వేసుకొని వెళ్తున్నారు సో అమ్మాయి వచ్చి అబ్బాయిని రిసీవ్ చేసుకుంది ఇవన్నీ చూసేసరికి నాకు కొంచెం సర్ప్రైజింగ్గా అనిపించింది సో ఫైనల్గా అయితే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అ వీకెండ్ ఒక మంచి బొటానికల్ గార్డెన్లో ఒక డే నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా గడిచిపోయింది అనిపించింది 
అండ్ ఖచ్చితంగా నేను నెక్స్ట్ టైం నుంచి వీడియో టు వీడియో ఎక్కువ గ్యాప్ లేకుండా ఖచ్చితంగా చూసుకుంటాను అనుకుంటున్నాను హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను దగ్గరలో మీకు తెలిసిన పార్క్ కానీ గార్డెన్ కానీ ఏదైనా ఉంటే పిల్లల్ని తీసుకొని ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళండి వీకెండ్ హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయండి ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఎల్డర్లీ ఏజ్డ్ పీపుల్ ఉన్నా వాళ్ళని కూడా తీసుకెళ్ళండి చాలా రిలాక్స్గా ఫీల్ అవుతారు చెట్లతోని గొప్పతనం అదే అనమాట అండ్ ఇంకొక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియో మొత్తం చూడండి సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇంకా ఇంకా వీడియోస్ కూడా తీసి పెట్టాలని నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో ఈ వీడియోస్ తీసి పెట్టడం వల్ల నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం ఏదైనా కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ ఆ ప్లేస్ చూసేసి వచ్చేసాము అనకుండా ఆ ప్లేస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి దాని దాంట్లో వెరైటీస్ ఏంటి ఏంటి అనేది నేను బాగా రీసెర్చ్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా కూర్చొని రాసుకొని మంచిగా ఏంటి అనేది నేను చాలా తెలుసుకుంటున్నాను సో దీనివల్ల నేనైతే చాలా బెనిఫిట్ అవుతున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను సో ఇది డెన్వర్లో ఉన్న ఒక బొటానికల్ గార్డెన్ సో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ దెన్ బాయ్ బాయ్